আজিম শুনো আজ আমি তোমার কোনো কথাই মানবো না সন্তানের হাতে বাপ মায়ের অপমানের শোধ আমি সন্তান হয়ে তুলবই বিজয়বাবু বিজয়বাবু রাজীব ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও না না রাজীব বিজয়বাবু রাজীব 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 শোনো রাজীব রাজীব শোনো আমার কথা বলো আমি জুতো দিতে জুতো কোন জুতো ডাকুন আপনার ভাই আর ভাইয়ের বৌদ্ধ রাজীব ডাকুন আজ থাক আজ থাক বাবা আজ থাক এই বিজয় তুই ঘরে যা ঘরে যা বাবা ঘরে যা কি হলো কি বর্দা এই জুতোটা কার नोरा दिए गर्भे सतान नर्भे सतान गर्व करा जाए आपन हलो ऐले सन्तान मालपत्र चलो बाबा की हलो चलो चलो भाड़ाटे 
जत्नाति जमे सब रही लिखे आज पर कत जमा पड़े नमस्कार मास्टर आनलम मा रात बेड़ा सबा एक संगे बस खाव क्षमा चाहते घड़ी एलम दिए रखी छोटी चार बेचे ग ब 
বড়দি তুমি গয়লা বলছো বাবার শরীরটা ভালো নেই তাই ভাবছি বাবাকে কদিন বিশ্রাম নিতে বলবো তুই যা গিয়ে শুয়ে পড় ভালো নেই উনুনটা ধরিয়ে চাটা করে ফেলি বাবা মার সঙ্গে নমিও একটু বিশ্রাম নিক বিশ্বাল একা নমি নমি ওট ওর হয়ে গেছে মাকে ডেকে তুল মা ওঠো আজ না হোক কাল তো তোমার বিয়ে দিতে হবে এখন খাটাখাটনি বন্ধ করে আমার ঘরে গিয়ে কদিন বিশ্রাম করো চাই তাহলে দুধটা নিয়ে বাজারটা সেরে আসি দুধ আনবেন ওই দেখুন বসিনি ঘুরে ঘুরে বাজার করতে হলো তা তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো তুমি আমার ঘরে এসো আমি তোমার পা দুটো টিপে দিচ্ছি দাঁড়াও বাজার ব্যাগটা রেখে আসি হঠাৎ এরকম খেপে গেল কেন এবার তো একটুকরো মাছ খাইয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ঘরটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল এবার কি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতলব করছে নাকি বলো তো চলো সব বলি চলো একসঙ্গে দশ হাজার টাকার দরকার ব্যবসা ট্যাবসা করবে নাকি ব্যবসা মানে বলো না বাবাকে ওই একরকম ব্যবসাই বলতে পারেন আমরা হঠাৎ জানতে পেরেছি যে বাবার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে দেড় লক্ষ টাকা আছে যা বাবা আমার বোনের বিয়ের জন্য জমিয়ে রেখেছে ওর বোন তো বড় লোকের ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করছে ওর বাবার একটা টাকাও খরচা হবে না বাবার ঠিক করেছেন ওই দেড় লক্ষ টাকা তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেবেন এই তো না তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না আসলে আমরা তিন ভাই বিয়ের পর থেকে বাবা মার সঙ্গে তেমন ভালো ব্যবহারই করিনি তাই বাবা রেগে ঠিক করেছেন যে ওই দেড় লক্ষ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে যাবেন কিন্তু হঠাৎ করে আমরা গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি বাবা মত পাল্টেছেন বাবা ঠিক করেছেন আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে 
যে ভাই বাবা মাকে বেশি খাতির যত্ন করবে বাবা তাকেই ওই দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে যাবে এখন তো তাহলে তোমাদের বাড়িতে জোর কম্পিটিশন হ্যাঁ আমি আর গোপা মিলে ঠিক করেছি ওই দাও না লিস্টটা সকালে হরলিক্স কিংবা বোন ভিটা একটু ছানা একটু ফল আপেল কিংবা আঙ্গুর দুপুরে পোনা মাছ মাঝে মাঝে গলদা চিংড়ি বিকেলে সেই হরলিক্স আর ফল রাত্রি লুচি দিয়ে মাংস আর পায়েস আচ্ছা বাবা পাঠার মাংস দেব না মুরগির মাংস ও শ্বশুর শাশুড়ির বয়স হয়েছে মুরগিই ভালো হ্যাঁ আরামবাগ থেকে নেব বেশি সিটি দিতে হবে না নরম হয়ে যাবে নরম মাংস পেলে বাবা আমার মনটাও নরম হবে শুনুন না বাবা ওর কাছে এখন খুব একটা টাকা নেই তুমি এখন দশ হাজার টাকা দাও বাবা মাকে খুশি করে ওই দেড় লক্ষ টাকা যদি হাতে আসে আপনার দশ হাজার টাকা আমি ফেরত দিয়ে যাব এটাই তো সুবিধে আপনি তার সুদ নেবেন না তোমার মতো তোমার দাদা আর ছোট ভাইও তো বাবা আমাকে খুশি করার চেষ্টা করবে ওরাও তো ভালো মন্দ খাওয়াবে হ্যাঁ মেনুটা শোনো না বল সকালে ঘুম থেকে ওঠা মাত্র গরম চা আর ব্রিটানের বিস্কুট দুটো করে আচ্ছা তারপর হাত মুখ ধুয়ে এলে এক গ্লাস করে গরম দুধ দু পিস মাখন দেওয়ার টোস্ট আর একটা করে ডিমের অমলেট আচ্ছা বাবা হ্যাঁ অমলেট ভালো হবে না পোজ ভালো হবে ঘুরিয়ে ভিজে দিবি আজ অমলেট দিলে কাল পোজ দিবি ঠিক আছে তারপর দুপুরে ভাত ডাল একটা ভাজা ফুলকপি কিংবা বাঁধাকপির তরকারি ফুলকপি ফুলকপি তো অনেক দাম রে দামের কথা ভাবলে চলবে না ওরা যদি কেউ ফুলকপি খাইয়ে দেয় তাহলেই তো দেড় লক্ষ টাকা হাত ছাড়া হয়ে যাবে হ্যাঁ তাও তো ঠিক তারপর পাকা রুইয়ের বড় বড় পেটি আর টক দই টক দই ঘরেই পারবি তো ঘরে পাততে গেলে যদি ভালো না হয় আনবো দোকান থেকে কিনে তারপর ভার থেকে প্লেটে ঢেলে দিয়ে বলবো ঘরে পেতেছি কিন্তু ওরা দুই বউ যদি দেখে ফেলে বলে দেয় দেখবে কি করে সকাল থেকেই তো ঘরে দরজা বন্ধ করে স্টোভ জিলে রান্না করব তোরা দুজন জানতেই পারবে না ঘরে কি করছি যা মেনু করেছিস মাসখানে টানতে গেলে তো অনেক টাকা দরকার পনেরো বিশ হাজার তো বটি আপনি টাকাটা দিয়ে দিন চাঁদিদা আমরা দেড় লক্ষ টাকা পেলেই আপনাকে দিয়ে দেবো হ্যাঁ টাকাটা যে তোমাদের দেবো তার জন্য তোমরা আমার কাছে কি জমা রাখবে জমা রাখতে হবে নিশ্চয়ই তুই তো তোর বাবা মাকেই দেখিস না সুযোগ পেলে তো আমায় লেগি মেরে দিবি গলার ওই হাটটা আর চুরি দুটো খুলে দাও পনেরো হাজার টাকা দিয়ে দাও আর সুসবের টাকাটা ফেরত দিলেই মালগুলো ফেরত বলেছিলাম না ওরা তোমাদের কাজ করতে দেবে না দশ দিন হলো ওরা আমাদের কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না ওরা যেন কিরকম পাল্টে গেছে আমি দেখছি
কালকে দুপুরে স্কুলে বাৎসরি করছো তোমাকে একটা গান গাইতে হবে আমি গান গাইবো ওখান থেকে সোজা আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান সে না হয় যাবো কিন্তু গান গান ও তো সেদিন গানে গানে বলেছিল যে বাপ মায়ের এখন আর তেমন কদর নেই তুই তার জবাব দিয়ে দে দিনকাল তো এখন বদলে গেছে উচ্চবধু পছন্দ হয়েছে তো দাদাদের বলো কাল সকালে আমি ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে যাব বিনয় বাবু নমি আমাদের একমাত্র বোন बाबार बैंक এই পুরনো পাঁচ বইয়ে আমি নিজের হাতে টাকার অঙ্কটা লিখে রেখেছিলাম এবার বুঝতে পারছি ওরা হঠাৎ করে কেন আমাদের এত খাতির যত্ন শুরু করেছিল ওগো ছাটাটা নাও নমি চলো নুন তো ধরা বিচার না না তোমাদের আর কাজ করতে হবে না তোমাদের আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন না দাদা আমরা মানছি যে মা বাবা আর নমির উপর আমরা অনেক অত্যাচার করেছি তাই বলে তাই বলে আমাদের এত বড় শাস্তি দেবেন না আমরা মানছি দাদা প্রথমে ওই দেড় লক্ষ টাকার লোভে আমরা বাবা মার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম কিন্তু বিশ্বাস করুন মা বাবা স্নেহ ভালোবাসা পেয়ে কখন যে আমাদের মধ্য থেকে ওই টাকার লোভ হারিয়ে গেছে আমরা টের পর্যন্ত পাইনি দাদা বাবা মাকে ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে এসে আবার অনেকদিন পরে হলেও নতুন করে আমরা বাবা মাকে ফিরে পেয়েছি দয়া করে আপনি আমাদের কাছ থেকে আর বাবা মাকে কেড়ে নেবেন না রান্না করতে গিয়ে আমার হাতে গরম তেল পড়েছিল মা যখন আমার হাতে বার্নল লাগিয়ে দিচ্ছিলেন अजीब बाबू अपनी सबाई के जुतो पेटा कर जुतो मानून सबाई के मुख बुझे सह्य करब सत्य दर्शन कर लो राजीव बाबू नतुन बेचे उठे नतुन एक जीवन पे आज अपन देखे बड़ा भलो लगे मत सब बहुरा जी बुझे पारत শ্বশুর শাশুড়ি তাদের শত্রু নয় তাদেরই বাপ মায়ের অন্য রূপ তাহলে এক অন্যবর্তী পরিবারগুলো এভাবে ভেঙে যেত না যাও তুমি তোমার ছেলে বউদের কাছে যাও আমার নিজের স্বার্থে ওদের কাছ থেকে আমি তোমাদের কেড়ে নিতে চাই না এতে আমার যতই কষ্ট হোক